，美国寻求与中国对话，希望重启布林肯访华，还是那老一套。但中国的回应已经变了，释放的信号很不一般，中美交锋攻守意味了。各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。今天我们论评的主题是：最近亚太地区的动静可是不小。解放军为期三天的环岛军演，前脚结束，后脚美国和菲律宾有史以来最大规模联合演习就开始了。尽管美菲联合演习的时间是早就确定好了的，但美国以菲律宾为跳板，插手台海、南海局势的野心，显然是暴露。无疑，因此这段时间中美双方的火药味儿并不小，但就是这种紧张局势之际，美国嘴上仍然说要跟中国保持沟通，玩的依旧是当面一套背后一套的伎俩。美国招数一成不变，中国的回应倒是改变了，只能说信号很不一般。近日呢，在外交部的一次例行记者会上，有记者提到了目前中美关系的发展。表示这段时间，美国拜登政府正在积极尝试与中国进行高层对话，并希望重新启动布林肯访华行程。但相关报道称，中国单方面冻结了与美国高层的外交接触。对此，外交部发言人汪文斌的回答很简单：当前中美关系遭遇困难，但责任不在中方。然后就是跟往常一样的外交话术，强调美国不要干涉中国内政，停止损害中国利益之类的。但大家要注意，对于美国想要的高层对话以及重启访华行程，外交部并没有正面回应。同时呢，对于报道说的中国冻结了中美外交接触，外交部也没有否认。只是单纯阐明了事实：中美关系确实处在一个很极端的低谷时期，并且责任不在中国，而是在美国。这释放的信号就很不一般了。要知道，过去美国想要沟通、想要对话，别管事实如何，中国的官方回应都是积极的。至少在明面上，中国会维持住中美关系的稳定。但现在情况不一样了，无论是外界猜测也好，还是舆论也罢，中国。并不否认拒绝与美国沟通，这直接打破了美国的思维惯性。以往中美关系遇冷，美国主动要求沟通，中国一贯做出愿意沟通的样子，给美国一个台阶下，这事儿也就算了。但现在，美国依靠着思维惯性主动寻求沟通，但中国根本不接茬，美国也就被架在了台阶上，下不来了。在我看来呀。这是一次中美攻守意味最好的证明，中国基本掌握了中美交锋的主动权，尤其是在国际局势方面。今天，美国正在全球范围内遭受冲击，无论是美国的国家信誉，还是美元石油的国际化体系，甚至是美国霸权本身，都肉眼可见的走着下坡路。而与这些趋势高度绑定的是中美博弈，是中国和美国摆在桌面上的对立关系。如果这个时候中国还给美国台阶下，在其他国家看来，这就是中国在变相的对美国示弱，这无疑会降低其他国家或地区摆脱美国霸权的勇气，这对中国来说是不利的，而且相反还可能为美国做了嫁衣。因此啊，现阶段不接美国的茬，把美国晾在一边，就是中国最好的回应。这不仅是在告诉全世界，中国是有能力。也是有底气反对美国霸权的，不光是嘴上说说而已。同时，这也是在给美国提个醒，告诉美国别再做着自己世界霸主的美梦了。世界不是离开美国就不转了，相反，没有美国的世界或许会更加美好。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。